ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ತನ್ನ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆ ಹಳೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹಳೇ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಹಾಂ ಅದೇನಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಹ್ಞೂ ಸರಿ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಐದು ಊರ ಆರಾಯಿತು ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೆ ಸರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆರಾಯಿತು ಏಳಾಯಿತು ಎಂಟಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತಾಯಿತು ಹತ್ತಾಯಿತು ಮುಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಬರಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೋದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಷ್ಟು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೀವು ಇದು ಏನಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಸಂಗಾತಿ ಅದೇ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಮದುವೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರಿ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂದೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಅಂದೆ ಅವ್ಳು ನಾನು ಒಂದು ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಏನಂದರೆ ಸಂಗೀತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ ಐವತ್ತರ ಅವ್ಳು ಪಾಡ್ಗಳು ಸಂಗೀತ ನಾನು ಪಾಡ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾನೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಕಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಬ್ರದರ್ಸು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂಜಿನಿಯರು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ನು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಚೌಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ನು ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟುವಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂಡಿತ್ ಹಿಂದಿ ಪಂಡಿತರು ಹಿಂದಿ ಪಂಡಿತರು ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ರತ್ನ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ರತ್ನ ಅವರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡೆಗ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಿಶಾ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಆ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಬಿ ಇ ಮಾಡುವಾಗ ಹ್ಞೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಅದ್ವಿ ಅಂತ ಹೌದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗ ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಹಾಂ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅದು ಏನೋ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ತೀರಿ ಐದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು ಹನ್ನೊಂದು ತೀರಿ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು ಸಂಡೇ ಒಂದೇ ಅರ್ಜ ಬರೋದು ಐದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನರ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಸೊ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹದಿನಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಇ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಐ ಆಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕೋದು ಇದನ್ನು ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಕಲ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಾನು ಕಳಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಅವ್ರೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋನೋರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಾನು ಆಟನೂ ಆಡಿದ್ದೆ ಆಟನೂ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಂಪೈರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಪೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಜನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅರವತ್ತು ಜನ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಂಪೈರಿಂಗಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ
ಇದು ನೋಡೋದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬೋದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಮಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಿಂಟ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಹಾಂ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಫೋಟೋ ಮಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ದಿನಗಳು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕ್ರಿಕೆಟು ಕ್ರಿಕೆಟು ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಮರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ದು ವಾರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋರು ಹೋಗ್ತೀರ ಆಚೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಂತು ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಆಸ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಬಿ ಇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳೋಡ್ರೆ ಅಂತ ಬಿ ಇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆವತ್ತಿನ ಗುರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ನಂಗೆ ದಸರಾ ಕಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೂರನೇ ವರ್ಷ ಹಿ ವಾಸ್ ಬೋನ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ಹಾಂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆದ ಅರ್ಪಣೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದೆಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೋಡಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಐ ನೆವರ್ ಡಿಸೋಬೈಡ್ ಇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಐ ಡಿಸೋಬೈಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಮ್ ಪೇ ಪೇಟ್ ಅವರು ಈ ಆಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೆಕ್ ಸಿವಿಲ್ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಬೇಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಕ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಕೊನೆಗೆ ಹೌದು ನಾನು ಏನೋ ನಂದೇನೋ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಆಯಿತು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟು ಟೀಮು ಆಮೇಲೆ ಟೀಮು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಆಡೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಫೋರ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲ
ಎಲ್ರಾಣಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಾಣಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಟಗಾರನ ಜೀವನ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೈ ಪಿ ಎಲ್ ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇರೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಓದಿದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇರೋನು ಒಂದು ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓದಿರಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಸೊ ಜಾಗರಣ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಮ್ಯಾ ಇದೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅವನೇನು ಓದಿರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇವಾಗ ಜಾವಗರ್ ಶ್ರೀನಾಥು ಅಥವಾ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೌದು ದೇ ಆರ್ ದೇ ಕೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಓನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಅವರು ಹೌದು ಅಥವಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಐನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವನು ಆಟ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳ ಹೆಸರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಒಬ್ಬನ ಈ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿ ಅದು ಶುರುವಾಗೋದು ಯೌವನದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾದರೂ ಅವನು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಯೌವನದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗೋ ಅವಕಾಶನೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅವನು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿಯೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪಿನ್ನರು ರಾಜಿಟ್ರು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ ಕೇಳ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಲೀಗಲ್ ಆಡಬೇಕು ಆ ಲೀಗಲ್ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸು ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ನೀವು ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಬಂದು ರಂಜೆಗೆ ಆಡ್ತೀರಾ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮೂರು ಐದು ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಟನೇ ಬೇರೆ ರಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಟನೇ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಂಜಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಬಂದು ರಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಫೈಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿದೆ 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 ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ತಾನೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಕಾಲೇಜು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತಿನಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೇಮ್ 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 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡೋದು ಇದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಏನಿದೆ ಹತ್ರ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ತು ಹಾ
ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಿರಿಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗ